Don Nicolás, qué sorpresa. ¿Cómo está? No sabía que estuviera aquí. ¿Qué tal, Lorena? Eh? Lorenita. Buenos días, Augusto. ¿Y qué? ¿Pasa algo? No, no, nada, nada. Vine a tu casa porque necesito hablar contigo, pero prefiero que lo hagamos afuera. Ya vi que tienes un parque muy bonito enfrente y eso hará más agradable nuestra conversación, muchachita. Bueno, está bien, vamos. Qué sorpresa, qué buena no, onda que vino. Quiero hablar contigo, quiero... quiero. No, don Nicolás, ¿qué tiene? ¿Se siente mal? Vamos a llamar a un doctor. No, 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 no. no estoy bien, estoy bien. No, 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 vamos a la casa, por favor, se tiene que recostar. Me... Estoy bien, caramba, son achaques de viejo. Además, tú y yo tenemos que hablar ahora de... de mi nieto. Lorena, Lorena, mi nieto te quiere y yo sé que tú también. Ya déjense de pleitos y berrincitos tontos y dense otra oportunidad. Los dos merecen ser felices. No, no, discúlpeme, don Nicolás, pero no. Yo ya no estoy dispuesta a luchar por el amor de Juan Carlos. Estoy cansada de sufrir y no, no es justo, ya no es justo. Eh, parte del juego de la vida consiste en aprender a perseguir lo que queremos uh -huh. y llevar a cabo nuestros sueños. Pero dentro de esa lucha hay que ir tras el amor y vencer cualquier obstáculo. Yo he luchado con todo por el amor de Juan Carlos, pero él, él terminó con mis fuerzas. Y ya no, ya no pienso intentarlo, así que se acabó. Estoy cansada, don Nicolás. Esa no es la actitud de una campeona como tú. Tienes todo para lograrlo. Basta que te lo propongas. Pero en fin, no voy a insistirte más. Ya cumplí con hablar contigo. Lo demás depende de ti. Solo ten presente una cosa. Oye lo bien, si no luchas por lo que quieres, nadie, nadie lo hará por ti. Hasta luego, Lorena.